All right, America is not Babylon, number 13. I thought this would be an appropriate number for this one. I want to show a little bit of the video of uh, the Pope a number of years ago now with this uh, sissy uh, Tony Palmer came out. And uh, 2014, the, uh, uh, what's his name, uh, Copeland, Dopeland, you know, um, Kenneth Copeland came out with this thing of all these charismaniac preachers and leaders and things. Uh, being there and saying that we're rejoining with Catholicism, you know, and uh, I did a video on that. I'll put the link to it down in the description box so you can watch that one if you want to see my refutation of this nonsense that they came out with, uh, this t exposing this Tony Palmer as the wicked devil that he is. But uh, I want to play the Pope, what he says here, and how he covers up for the murders that they did with the Vatican. And the uh, Revelation chapter 17, verse 6 says, And I saw the woman drunken with the blood of the saints, and with the blood of the martyrs of Jesus. And when I saw her, I wondered with great admiration. So the identity, part of the identity of this woman, this great city, is that she is has murdered millions, tens of millions of Christians. I don't recall America doing that. Let's watch this. Dear brothers and sisters, excuse me, because I speak in Italian, but I am not uh, speaking English. But uh, I will speak uh, no Italian, no English, but carefully. È una lingua più semplice e più autentica e questa lingua del cuore ha un linguaggio e una grammatica speciale, la grammatica semplice, due regole, ama Dio soprattutto e ama l'altro perché il tuo fratello e la tua sorella e con queste due cose andiamo avanti. Io sono qui con mio fratello, mio vescovo fratello Tony Palmer. Siamo amici da anni. E lui mi ha detto che del vostro compegno, del vostro raduno, è un piacere quindi un saluto. Un saluto gioioso e nostalgico. Gioioso perché è a metà gioia che, che voi siete riuniti per lodare Gesù Cristo, l'unico Signore, e per e pregare al Padre e ricevere lo Spirito. E questo dà gioia perché si vede che il Signore lavora in tutto il mondo. È nostalgico perché ma succede come nei quartieri fra noi, no? nei quartieri ci sono famiglie che si vogliono e famiglie che non si vogliono, famiglie che si uniscono e famiglie che si separano e noi siamo un po', mi permetto la parola, separati, separati perché i peccati ci hanno separati, i nostri peccati. E i malintesi nella storia, ma una lunga strada di peccato comunitario. Ma chi ha la colpa? Tutti abbiamo la colpa. Tutti siamo peccatori. Soltanto uno è il giusto, il Signore. E... That we've been separated by sins and, and we're all to blame you know I mean we've all sinned there's only one blame and that's that's the Lord but we've all sinned and who's to blame for the, for the sins of the past what's kept Catholics and Protest, Protestant Catholics <laughs> separate what well, we're all we're all to blame for that don't you just love that no you know the Bible does not say anything about that in Revelation chapter 17 the Vatican Mystery Babylon is guilty of the blood of the saints and martyrs of Jesus, and God recompenses for that guilt. 
Okay, God punishes, God destroys the Vatican system. And this wicked devil here, you know, oh, I'm just a good old grandfather. I excuse me for being not very intelligent, and I'm just I'm here. I want to I want to see unity, and we don't really know who's to blame. First Jesuit pope, right? Jesuits are liars. They're masters at lying. They're masters at sophistry. All right. It's just why on earth would anybody believe something like this? And yet that's what a lot of these America is Babylon people are doing. They're covering up. Oh, the Vatican, yeah, they might have killed some Christians, but let's just not, that's in the past. Let's not talk about it. God's talking about it right here in his book. Revelation 17, verse 6. God remembers it. It means something to the Lord. But if these American, America's Babylon people, they line up with the Pope. Isn't that something? Oh, America's Babylon, what about the sins of the Roman Catholic Church in the past? Well, forget about that. That was just, you know, back then. Let's be concerned with now. Let's forget and forgive and forget what happened back then. It's disgusting. Io la nostalgia che questa separazione finisca e ci dia la comunione. Io la nostalgia di quell'abbraccio di qua nel del quale parla la Sacra Scrittura quando i fratelli di Giuseppe affamati sono andati a Egitto. Find it interesting that he said that uh, he's yearning to have communion with everybody. He's yearning for that embrace. Huh. Uh, and Babylon is likened to a harlot that commits fornication. Uh, what do you do when you commit fornication? You um, embrace. Mm -hmm. How about that? per comprare, per poter mangiare. Ma andavano a comprare, avevano i soldi, ma non potevano mangiare i soldi. E lì hanno trovato qualcosa più del pasto hanno trovato il fratello tutti noi abbiamo dei soldi i soldi della cultura i soldi della nostra storia di tante ricchezze culturali anche religiose tra tradizioni diverse ma dobbiamo trovarci come fratelli e dobbiamo piangere insieme come ha fatto Giuseppe quel pianto che unisce il pianto dell'amore io vi parlo come fratello eh? e vi parlo così semplicemente con gioia e nostalgia Facciamo crescere la nostalgia, perché questo ci spingerà a trovarci, a abbracciarci e a lodare Gesù Cristo come unico Signore della storia. Vi ringrazio tanto per sentirmi. Vi ringrazio tanto per lasciarmi parlare la lingua del cuore. E vi chiedo anche un favore di pregare per me perché ho bisogno delle vostre preghiere. Io prego per voi, eh? lo farò, <ride> ma io ho bisogno delle vostre preghiere e pregare al Signore perché ci unisca tutti. E avanti, siamo fratelli, ci diamo spiritualmente questo abbraccio 
e lasciamo che il Signore finisca l'opera che Lui ha incominciato. Perché questo è un miracolo, il miracolo dell'unità è, è incominciato. E dice uno scrittore italiano, il Manzoni, famoso, dice questa frase in un romanzo, un uomo, un uomo semplice del popolo dice questa frase non ho trovato mai che il Signore abbia incominciato un miracolo senza finirlo bene lui finirà bene questo miracolo dell'unità vi chiedo di benedirmi e io vi benedico di fratello a fratello un abbraccio grazie